J'étais chez moi en train de faire le montage pour la prochaine vidéo, en train d'admirer ma magnifique reine Camponotus Turkestanus, lorsque soudain, un message pour le moins embêtant de One Hands. Je me serais trompé, c'est pas une Camponotus Turkestanus Le problème, c'est que la plupart des revendeurs présentent cette fourmi comme étant une Camponotus Turkestanus, alors qu'en fait, ça serait une Camponotus Fetchenkoi. Il y aurait eu inversion des deux depuis de longues années. Le débat prend de l'ampleur depuis quelques temps et Antarium vient de prendre position. En soi, c'est pas très grave, mais j'ai envie d'aller au fond de cette histoire parce qu'avec le bon nom, je peux retrouver la bonne espèce dans la littérature scientifique et essayer de trouver les meilleures conditions de maintien possibles qui dépendent par exemple de l'origine géographique. Alors j'ai demandé à One Hand ses sources et bon, ben, on va aller vérifier ça, on va faire un peu de taxonomie. On pourrait se dire qu'entre ces deux reines, la différence est assez évidente, mais il peut y avoir des variations de couleurs, donc on y reviendra à la fin. Par contre, entre les deux ouvrières, c'est peut-être un petit peu moins évident. Alors on va faire ça en deux étapes. On va regarder la pilosité, c'est ce qui ressort le plus dans mes lectures, puis la couleur, et on regardera au fur et à mesure ce qu'il en est de ma colonie. Pour Camponotus Turkestanus, les auteurs semblent assez d'accord sur le fait que de manière générale, la pilosité est assez éparse, et c'est très parlant sur les dessins proposés par Dlowski et Tarbinski. Du coup, chez Camponotus Fetchenkoi, c'est un peu plus la jungle niveau pilosité, et sur ces images, c'est vraiment clair. Euh, il y a plein de poils. Bon, on va devoir être un peu plus précis et parler de la tête, des antennes, et des pattes. Et on va comparer les deux espèces en même temps. Je vais vous épargner les textes aussi et me contenter des images les plus parlantes tout en vous mettant les sources au fur et à mesure si ça vous intéresse. On attaque avec la tête. Que ce soit sur le dessus ou sur le dessous de la tête, chez Camponotus turkestanus, il n'y aurait pas de pilosité alors que ça serait plus fourni pour Camponotus fetchenkoi. Idem pour les joues et le scap des antennes. Dans ma colonie, on voit que le dessus et le dessous de la tête sont effectivement bien poilus. Mais attendez, on va prendre des images fixes, ce sera plus simple. Là, avec un major, on voit ça plutôt bien. Et si on met ça sous le microscope, c'est évident. Pour les joues, j'ai l'impression de voir quelque chose là. Ou là, mais je suis un peu moins sûr de mon coup. Donc on va garder ça un peu douteux. Du côté de la gine, là aussi, la pilosité sur la tête et dessous la tête est vraiment claire. Au niveau des scapes, des antennes, là aussi il me semble qu'on retrouve un peu de pilosité un peu oblique comme ça. Là c'est peut-être plus clair. Avant de parler de la couleur de la reine, il nous reste à voir les pattes, et plus particulièrement les tibias. Chez Camponotus turkestanus, il y aurait peu de poils et il serait apprimé, alors que chez Camponotus fetchenkoi, il serait plutôt assez fourni et soulevé. Chez mon major, sans que je puisse me positionner très explicitement, je dirais qu'il y a plutôt plus de poils que moins. Alors bon, c'est bien joli de regarder les poils des tibias et des antennes, mais on n'a pas tous le matériel pour observer ça. Pour les Camponotus turkestanus, toutes les cases d'ouvrières seraient plutôt uniformément jaunes, avec parfois la tête un peu plus jaunâtre, mais jamais brun. Ça va dans le sens de la description de Forel. Alors que chez Camponotus fetchenkoi, on retrouverait souvent des médias et majors avec une tête plus foncée que le mesosoma, la partie centrale du corps, entre le jaune brun et le brun foncé. Et c'est bien ça que je retrouve chez mes majors. Et la reine alors chez Camponotus turkestanus, elle serait d'une couleur jaune assez homogène, malgré quelques variations. Pour Camponotus fetchenkoi, Mer, Forel, Collingwood mettent en avant qu'il y aurait une tête et un thorax noir-brun. Et c'est assez clairement ça qu'on retrouve chez la mienne. Bon, de ce que j'ai vu chez ma colonie, ça colle quand même assez bien avec Camponotus fetchenkoi. Mais en discutant avec One Hands et en lisant certains articles, une troisième espèce est apparue. Camponotus Tashkumiri. Jamais entendu parler Moi non plus avant cette vidéo. C'est une espèce qui a été mise en évidence par Tarbinski et selon Andwiki, collectée une seule fois par Aibeke et Yamane qui disent que pour différencier Camponotus Turkestanus de Camponotus Tashkumiri, ça se joue au niveau des dents des mandibules. Oui, et j'arrive pas à mettre la main sur une photo de cette espèce et encore moins d'une reine. Alors bon, voilà ce que j'ai réussi à prendre de mieux comme photo niveau mandibule pour le moment, autant dire que c'est pas exploitable. 
je vais en rester à Camponotus Fetchenkoi, moi. Et puis bon, qu'est-ce j'en sais Je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas un argument de scientificité. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les fiches d'élevage sur antarion.com, il y a des explications un peu supplémentaires à ce que je raconte. Et tout ça pour dire que, ben, dorénavant, je vais appeler ma colonie Camponotus Fetchenkoi. Bon, et est-ce que je change tous mes titres de vidéo du coup Oh non, la flemme. Thank you.